வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஒன்பது தொகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்பதில் பதினேழு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்டகரல் ஜீரோ டூ பை பை நான்கு சைன் இரண்டு எக்ஸ் இன்று டிஎக்ஸ் பை சைன் அடுக்கு நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் அடுக்கு நாலு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை நான்கு என நிறுவுக இதனுடைய தொகையீட்டு மதிப்பு பை பை நான்குன்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் இந்த பை பை நான்கை நம்ம கொண்டு வரணும் சரியா கொடுத்துருந்ததை நம்ம ஐயின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன மாற்றம் செய்ய போகிறோம் இன்டகரல் ஜீரோ டூ பை பை நான்கு சைன் இரண்டு எக்ஸ் பை சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு இன்டு டிஎக்ஸ் என்ன செஞ்சிட்டோம் சைன் அடுக்குனால சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதோட ஸ்கொயர் எழுதிட்டோம் காசு கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதோட அடுக்கு ரெண்டுன்னு நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு பை பை நான்கு சைன் இரண்டு எக்ஸ் பை இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு எந்த மாற்றம் இல்லை அதே மாதிரி கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு எந்த மாற்றம் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஸ்டெப்பு முக்கியமான ஸ்டெப்பு இங்கே சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல ரெண்டு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு கா ஸ்கொயர் எக்ஸை நம்ம கூட்டிட்டோம் எதை கூட்டினோமோ அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம மதிப்பு மாறாது ரெண்டு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு கா ஸ்கொயர் எக்ஸு இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பாருங்கள் இதை கூட்டி இதை மைனஸ் பண்ணிட்டு அப்போ நமக்கு மதிப்பு மாறாது எதுக்கு அப்படின்னு அங்கே பாருங்கள் சைன் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கா அப்போ நமக்கு பகுதியில் காஸ் ரெண்டு எக்ஸ் கொண்டு வரணும் அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு பை பை நான்கு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் விட்டம் பார்த்தீங்களா இன்ட்டு டிஎக்ஸ் தொகுதியில் சைன் ரெண்டு எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் எந்த மாற்றம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏக்கு பதில் என்ன இருக்குது சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் பி பிக்கு பதில் என்ன இருக்குது கா ஸ்கொயர் எக்ஸு த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கு நம்ம ஃபார்ம்லாம் பயன்படுத்திங்க பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இது எந்த மாற்றம் இல்லை ரெண்டு பெருக்கள் இப்போ பாருங்கள் இது அப்படி வந்துடும் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு கா ஸ்கொயர் எக்ஸு இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு ஃபார்ம்லாம் நம்ம உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஃபார்ம்ல அங்கே எழுதுறோம் பாருங்கள் ரெண்டு சைன் எக்ஸு காஸ் எக்ஸு இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் சைன் ரெண்டு எக்ஸுன்னு நம்ம எழுதலாம் சரியா இந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் அடுக்கு என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஆனால் இங்கே என்ன இருப்பாங்க ரெண்டு ஒரே ஒரு தான் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் ஒரு ரெண்டை கொண்டு பெருக்கி ஒரு ரெண்டை கொண்டு வகுத்துருவோம் மதிப்பு மாறாது இல்லையா இங்கே ரெண்டு கொண்டு பெருக்கிட்டு அங்கே ரெண்டு கொண்டு வகுத்துருவோம் கேன்சல் நமக்கு இதே ஆன்சர் தான் வரும் இந்த சின்ன சின்ன ஐடியாலாம் உங்களுக்கு வரணும் சரியா ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோலேருந்து பை பை நான்கு சைன் ரெண்டு எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை இதோட மதிப்பு என்ன சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் அதோட மதிப்பு ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் மைனஸ் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக நாலு அதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு மேலே ரெண்டு ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதை நம்ம எப்படி எல்லாம் பாருங்கள் ரெண்டு சைன் எக்ஸு காஸ் எக்ஸு அடுக்கு ரெண்டு பை ரெண்டு இந்த ஸ்டெப் புரியுதா பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்கள் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் அது எப்படி எழுதிட்டோம் ரெண்டு சைன் எக்ஸ் கா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதுகிறோம் என்ன ஸ்கொயர் பண்ணிப்பேன் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் ரெண்டு ஸ்கொயர் ரெண்டு ரெண்டாக நாலு வந்துடும் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்துடும் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பு ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல குறுக்கு பெருக்கள் எடுத்துருவோமா இன்டகரல் ஜீரோ டு பை பை நான்கு சைன் ரெண்டு எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸ் பை ஒன்று மைனஸ் குறுக்கு பெருக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம்லாம் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்னா சைன் ரெண்டு எக்ஸ் எழுதலாம் அப்போ இந்த இடத்துல சைன் ரெண்டு எக்ஸு இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது அந்த ஸ்கொயரை மறக்காமல் போடுங்க பை இரண்டு அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோலேருந்து பை பை நான்கு தொகுதியில் எந்த மாற்றம் இல்லை சைன் ரெண்டு எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு இங்கே குறுக்கு பெருக்கள் இருக்குது பாருங்கள் பாருங்
மைனஸ் ஒன்னையும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு எக்ஸும் பெறுனா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் இரண்டு எக்ஸு அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த கரல் ஜீரோலிருந்து பை பை நான்கு இந்த சைன் ரெண்டு எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸ் எந்த மாற்றம் இல்லை இந்த வகுத்தில் பெருக்கில் மாற்றம் இப்போ தலைகில மாறும் பாருங்கள் எப்படி மாறும் ரெண்டு பை இந்த ரெண்டு மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் இந்த மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு எக்ஸு அப்படியே வந்துடும் இந்த ஸ்டெப் புரியுதா பாருங்கள் இந்த வகுத்தில் பெருக்கில் மாற்றினா இப்போ தலைகளில் மாறும் ரெண்டு ரெண்டு பை இந்த ரெண்டை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று நான் பிரித்து எழுதிட்டேன் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோலிருந்து பை பை நான்கு ரெண்டு முன்னால் எழுதிடுவோம் ரெண்டு இன்ட்டு சைன் ரெண்டு எக்ஸு இன்ட்டு டிஎக்ஸு பை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னா காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு எக்ஸு பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னா காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சரியா இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு சின்ன பிரதிகள் முறையை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் என்ன அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு காஸ் இரண்டு எக்ஸு எண்க இந்த காஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கா அதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் எக்ஸை பொறுத்து வகையிட அப்போ டிடி பை dx ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸை நம்ம வகையிட்டோம்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸு எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு எக்ஸு இன்டு இப்போ பாருங்கள் இதை வகையிடணும் நம்ம காசை தான் வகையிட்டோம் மைனஸ் சைனு இதை வகையிட்ட என்ன பாருங்கள் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டா ஒன்று ஓ ரெண்டா ரெண்டு சரியா இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் கொண்டு பெருக்கிடுவோம் நமக்கு இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துடும் மைனஸ் டிடி ஈக்குவல் டு ரெண்டை முன்னால் எழுதிடுவோம் சைன் ரெண்டு எக்ஸ் இந்த டிஎக்ஸ் இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் நமக்கு எல்லை மதிப்பு மாறும் அதையும் நம்ம மாற்றணும் நமக்கு வந்து எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோலிருந்து பை பை நான்குன்னு இருக்கும் அப்போ நமக்கு டீயோட மதிப்பு வேணும் பிறகு இல்லாமல் பாருங்கள் டீ எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ இந்த இடத்துல ஜீரோ எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ அப்போது ஜீரோ ரெண்டு பேருனா ஜீரோ அப்போ கா ஜீரோ கா ஜீரோவோட மதிப்பு ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸுக்கு பதிலாக பை பை நான்கு காஸ் ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக பை பை நான்கு ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு அப்போ காஸ் பை பை இரண்டு காஸ் பை பைனா தொண்ணூறு டி காஸ் தொண்ணூறு டி மதிப்பு ஜீரோ அப்போ டியோட மதிப்பு எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோன்னு டியோட மதிப்பு ஒன்று எக்ஸோட மதிப்பு பை பை நான்குனா டியோட மதிப்பு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப் ஐ ஈக்குவல் டு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் பாருங்கள் இன்டகரல் ஜீரோ டு பை பை நான்குல ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ இந்த இது பாருங்கள் ரெண்டு சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ரெண்டு சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தான் இதுக்குள்ள நம்ம என்ன மாற்றலாம் மைனஸ் டிடின்னு மாற்றலாம் பை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் காஸ் ரெண்டு எக்ஸ் காஸ் ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டி இங்கே என்ன இருக்குது அடுக்கு ரெண்டு அதனால் இந்த அடுக்கு ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் சரியா இப்போது பாருங்கள் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது என்னென்னா இன்டகரல் ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னா tan inverse of x இதான் ஃபார்ம்லா இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸ் வெளியில் எடுத்து வச்சுருவோம் அப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபார்மில் வெளியத்தில் இருக்கா எக்ஸுக்கு பதில் டி இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு எக்ஸ் இல்லை டி இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் டி இருக்குது அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டி மதிப்பு என்ன ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் முதல்ல என்ன செய்ய போகிறோம் டிக்கு அப்பர் லிமிட் நம்ம பிரதிட போகிறோம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இது டி தானே டிக்கு பதிலாக ஜீரோ மைனஸ் லோயர் லிமிட்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக ஒன்று ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் டேன் ஜீரோ டேன் ஜீரோட மதிப்பு ஜீரோ தான் மைனஸ் டேன் ஒன்று டேனோட மதிப்பு ஒன்று எங்கே வரும்னா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரிக்கு வரும் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரினா பை பை நான்கு பை பை நான்கு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் பை பை நான்கு மைனஸ் பை பை நான்கு அப்போ மைனஸ் மைனஸ் பார்த்தீங்கனா ப்ளஸ் பை பை நான்கு இதுதான் நமக்கு தேவையான தொகையீட்டு மதிப்பு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி